สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนออกแบบโลโก้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวกดตามผมเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมอัดไว้แล้วนะครับแล้วก็มาบันทึกเสียงที่หลังนะครับกด Ctrl T นะครับเพื่อปรับขนาดตัวอักษรนะครับแล้วก็ปรับตัวอักษรให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับที่เลเยอร์เลือกอันบนสุดนะครับแล้วก็ติ๊กถูกอันนี้นะแล้วก็ปรับความหนาของมันนะครับให้มันพอดีพอดีนะครับไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะครับให้มันพอดีแบบในรูปนะครับก็กดโอเคแล้วกดสร้างเลเยอร์นะครับลากมาไว้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ปรับความเลือกไปเลเยอร์เลือกไปเลเยอร์ที่มีตัวสอนนะครับแล้วก็ปรับความหนาให้ให้เหลือห้าห้าสิบนะครับปรับให้มันเหลือ50แล้วก็ลากเส้นจากด้านข้างมานะครับปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายนะครับลากเอามาไว้ตรงมุมด้วยนะครับตรงมุมตัวอักษรนะครับที่มันแหลมๆออกมาลากมาปิดลากมาขีดไว้ทำแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับเราก็ลากจากด้านบนลงมานะครับปิดหัวอย่างเดียวพอท้ายไม่ต้องปิดครับแล้วก็กดที่เครื่องมือนะครับคลิกขวาแล้วก็ปรับเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ขีดไปนะครับทำทำตามนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงผมไม่เก่งพวกเรื่องเครื่องมือแล้วก็สาังกิตปกติต้องลากมาไว้ตรงมุมด้านล่างด้วยนะครับแต่ว่าผมลืมครับมุมด้านล่างทุกตัวเลยครับเพราะมันจะได้ง่ายต่อการการแบ่งแบ่งในช่องนะโอเคผมลืมผมก็เลยไม่ไม่นี้แล้วไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับเพราะว่าอัปโหลดนานเน็ตกาครับที่บ้านไม่มีตังโอเคครับขอบมากผมคิดว่าโลโก้นี้ง่ายง่ายสุดแล้วนะครับมันอืมมันน่าจะง่ายอยู่นะมั้งโอเคครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับให้เป็นคัลเลอร์นะครับแล้วก็ให้เลือกสีเป็นสีดำนะครับแล้วก็กดโอเคก็จะได้ประมาณนี้ก็คลิกขวาแล้วก็เลือกอันบนสุดนะครับเพื่อให้เส้นมันหายแล้วก็กดคอนโทรลเทสนะครับเพื่อให้เส้นแบ่งมันหายไปแล้วก็เลือกเลเยอร์ที่มีตัวอักษรแล้วก็ปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับก็ทำอะไรอยู่นะตอนนั้นนะโอเคก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดตัวนั้นเพื่อให้ลิงก์มันปลูกกันแล้วก็ตัวอักษรมันจะแยะมันจะย้ายไปด้วยกันครับถ้าเราไม่กดมันก็มันก็จะไม่ไปด้วยกันมันจะแยกกันประมาณนั้นก็เลือกเครื่องมือนี้ปกติจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการจะทำนะครับของผมก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับโอเคโ
บางคนบางคนลากออกมาแล้วจะเป็นสีดำดำทั้งอันเลยนะครับดำทึบเลยนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องมากดตัวนี้แล้วก็เราก็จะกดตัวนี้นะครับ Ctrl T เพื่อปรับขนาดแล้วก็คลิกขวาเลือกอันล่างสุดนะครับเพื่อกลับด้านก็ปรับขนาดให้มันอยู่กึ่งกลางครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือกตัวนี้แล้วก็ติ๊กถูกอันนี้นะครับแล้วก็ปรับความหนาของมันโอเคอันนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบนะครับผมก็เอาประมาณนี้โอเคก็ปรับให้มันกลางกลางหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็ลากลงมาไว้เลเยอร์เลเยอร์ตรงเลเยอร์ตรงบนเลเยอร์และแบ็กกราวครับมาเลือกอันนี้นะครับงงโอเคก็ขึ้นไปเลเยอร์เดิมครับเลือกโอเพนเลือกรูปที่เราจะต้องเอามาทำเป็นข้างหลังนะครับโอเคแล้วก็กดคอนโทรล A แล้วก็กดคอนโทรล C นะครับก็มาไว้อันนี้แล้วก็กด Ctrl V นะครับเพื่อวางแล้วก็เลือกอันนี้เลยนะครับโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับให้มันพอดีผมว่าแบบนี้จะสวยกว่านะครับผมว่านะแต่ผมไม่ค่อยชอบตัวไอ้เส้นเส้นสามเหลี่ยมที่มันเป็นสีดำครับมันเลยปรับให้มันเป็นแบบนี้แล้วแต่ใครจะชอบเลยครับทำแบบไหนก็แบบนั้นเลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟครับผมจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ